，我是主持人。<笑>刘哥来主持啊！啊，那那我们第一个呃环节是什么呢？就是花花刚才表演完了这么多精彩的节目，大家看看喜欢吗？喜欢。好，耶、yeah, ，非常精彩，而且花花手都受伤了，看一下。这，这我刚刚以以以为是我的，因为一直在就不知道哪里有很多血，我说哎，怎么上面在滴血？到底哪里在滴血？然后后面。然后后面他们说我的大拇指翻了，我说啊啊！我当时心想，我说啊一点都不疼啊，只是哐哐流血，我都不知道伤口到底在哪里。后面才发现哦，不是大拇指。你知道吗？周旭是比你先发现，他说我伞上有滴血，我不知道哪里来的。不是，周周周说的是我我伞上有滴油漆。哦，对对对对对，后面才说是血。对，确实是非常辛苦啊，也非常精彩的给大家准备了这场生日公演。那我们就先看看这个弹幕吧。哦哦，蜡烛不好意思，没有不不没有经验，来点上。你别太紧张啊！祝你生日快乐。身份证号的那种哦。哦，好，谢谢，谢谢。那看一下，看一下弹幕，我们后面的弹幕吧。S N H 4 T A 胡小慧包仔团，信友盛夏花开正繁茂，伴侣岁岁圆满吉星照。胡小慧，小朋友生日快乐！以后也想陪你一起创造更多美好回忆。穿越不担心，自由洒出光。如果担心有一个能笑，人世界真挚。那便这游起舞，开启全新的天堂。愿台阶今日，愿幸福绵长。家，下面就到了我们紧张又刺激的念信环节。要不你先来。好，我们的第一位好伙伴有吗？要数个主动来一下吗？那就我来吧。OK。然后这一封信呢，是一一封拼接信。呃，先是我的，亲爱的小包，这是我第一次给你写信。其实我已经快想不起来我们熟起来是从什么时候开始的了，大约是我们来到恩队开始的吧。我最开始认识小包是我入团前那会儿 ，BJ 刚成立，我就去观望了一下，看到了一张你在优糖门口拿着糖葫芦的照片，我当时觉得你就是漫画里走出来的女生吧，眼睛怎么会这么大？这张照片很快就变成了我各个社交平台的头像，紧接着我就去补档了你的很多舞台，然后迅速变成了一个包推。本来那年还想要说给你投票来着，结果我自己先进团了。秉承着粉丝和偶像要保持距离的信念，我进团了之后，很久很久之后才加了你的微信。但是我们现在已经是好朋友啦。嗯。然后呢，你还是我所有朋友里面跟我合盘指数最高的人。我们是上辈子有血缘关系的融亲。这么看来，一切都解释得通了。我会被你吸引，可能都是注定好的。这么多年，其实，在我的心中，你一直是一个很闪耀的偶像。你的自律，你的进步，你的可爱，大家都有目共睹。真的很多时候忍不住感叹，怎么会有这么可爱的小女孩？爱撒娇，善解人意，脾气好，关键是还吃不胖。
说着说着好像关键是还是<笑>这,这对于我来说很重要。呃，说说着说着就发现从你身上好像根本挑不出来缺点，你真的算是一个偶像养成系偶像。虽然现在看来这句话可能有点土土的，但是相信大家看着你慢慢变成现在这样，肯定很欣慰吧。虽然你一直以来都非常的优秀。和你一起玩有很多开心的时候，比如在你们家吃零食的时候，等你做饭给我们吃的时候，聊天聊到天亮的时候，真的好怀念以前住上下楼的日子。无聊了不开心了，我下个楼就能立马找到你们。你会很热心的给我出主意，虽然一般我都用不上，但跟你待在一起就非常的放松。很多时候我会心疼你在为人处事中的懂事，心疼你的默默努力。也很开心，你一直保持着你的天真和可爱。你应该得到所有你想得到的，小包会继续爱你的，会永远对你都拥有一种滤镜。好，其实我我也不知道为什么，就是跟贤子在一块就非常的开心。因为之前我本来还想找贤子当我的他那个排档。真的吗？<笑>真的假的？对，因为我们看过你是他的婚神。星座<笑>确实，对对，不知道为什么就我也是他的婚神，那他的婚神那也是。那我们贤子输在哪里呢？输，<笑>你猜呀、啊？那我输的可太多了。<笑>不是，是因为刘贤没有输，对对对，没有，是因为输在了我没有输。<笑>其他的人选，所以我才没有的。但是我心里当时跟就跟杰说，我就觉得就很喜欢跟你一块儿。对、嗯，我也很喜欢跟你一块儿。然后我刚刚我刚刚在后台刚刷到，我打开 B 站，然后刷到你们那视频，我还没看完呢，真的是时间过得太快了。啊，主要太赶了，本来就有一首，就有一首演不了了的，我里面衣服都没都没来得及换，就这样上场了，还是，对，比较赶时间，就是唰唰唰唰唰，哎呀，这这裤子都是我自己偷偷穿上去的，<笑>对，还是就是虽然就最后有些东西没有完整，但是还是很开心的，对，也谢谢贤子，生日快乐，谢谢贤子，耶、yeah.。还有，哎呦，把别人忘了，忘了，忘了。啊，我还没读完呢，我还没读完呢。我没读完，没读完啊。没读完，没读完。嗨，包包，祝你生日快乐！印象中的你是一个一直会在舞台上放射光芒的人，漂亮又可爱，认真又严格。我想在给大家呈现出很多完美的画面背后，你也一定付出了很多意想不到的辛苦和努力吧？和你出去看电影很开心哦。记得你提过说，你自己以前也会自己出去做些什么。比较独立，现在会喜欢身边有个人陪伴。我想了想，确实，现在应该会幸福快乐许多了吧。很喜欢私下的你，觉得你是个简单的美食家，吃这个吃那个还不会变胖，和我妈妈一样。<笑>在我家里，他也是那个最后放下筷子的人，所以每次看到你吃到最后的那一刻时，瑞杰都倍感心切万分，觉得胃口好的人都会是很有福气的人。最近感觉你和以前又有点变化，有种你又成长了的感觉。希望小包可以一直有自信，做自己想做的事情，永远热爱。疲惫的时候也不要勉强自己哦。爱你的人会一直陪在你身边，陪着你长大。爱你，波波。一封一封，下一个，下一位。好，那我们来下一位宝贝。哦，山子哥，等一下解不开了。嗯，小包生日快乐呀！一直觉得很幸运能和你成为很好的朋友。虽然以前在北京的时候就已经很熟了，但真正让我感觉距离变得很近是来了上海以后。有段时间每天都去你们房间玩，有什么事情都跟你商量，跟你说我所有的秘密。有时候觉得你特别像小孩儿，很有自己的世界，像那种给一个玩具可以自己玩一天的小朋友。但有的时候又像一个大姐姐，遇到什么事情都会跟你倾诉，也会帮我分析，给我安慰。其实好多年前有一次，我遇到事情，心情状态真的特别差。
，你给我发了大段话，安慰了我一晚上。印象特别深的是，你问我要不要第二天一起去超市。其实我特别触动，因为小包安慰人的方式，可能就是陪在你身边，做一些很平常的生活小事，好像大起大伏的情绪一下子被拉回到平平淡淡、很温馨的生活里。一直也觉得你情绪很稳定，很少会见到你哭。上一次我们聊了很久，你说你最近状态特别差，很平静地说出想从楼下跳下去这种话。我才知道，其实看你每天开开心心的，人也很平静，但是内内心可能已经崩塌很久了。哦，棒棒棒！真的让人很心疼。有的时候觉得像我这样偶尔发发疯也挺好的，不要再平静的内耗自己了。当时问你说为什么会这样，你说你也不知道。然后我们分析了一晚上，觉得是因为那阵子你和杰杰分开住了，一个人租房子，可能太缺少陪伴吧。我太能理解你了，所以我每阵子都会有一个人经常聊天，遇到什么事情就会拉着一个人一直吐槽。虽然我们俩聊天总是我一直在说，但是想说。你遇到什么事情或者不开心的时候，不要再自己憋着啦。你身边很多朋友，也可以经常找我聊天，我话多，可以陪你聊很久。也希望这个世界可以对你好一点，可以一直健康快乐，有很多朋友陪伴你。虽然大家都说你像小孩，但其实在我眼里是个很温柔靠谱的人。所以希望这个世界也温柔对待你哦，小包生日快乐！好。嗯、啊，就是，嗯，和山子在一块儿，就是和你在一块儿，就感觉什么都可以讲。而且你给我讲你的秘密的时候，我总觉得全世界只有我一个人知道。是吗？就很开心。对，对我很开心，<笑>就觉得我那我有什么也都可以跟你讲。嗯。然后，就有的时候，嗯，也不知道，嗯，该怎么。去安慰你，因为我感觉和你说话都属于就有什么都说什么，但是因为有一些问题可能就是没有办法解决，所以就只想着如果能够陪着你有所缓解就好了。嗯，但是我就觉得其实小包，呃，我很经常遇到他一个人在做什么事情，就是很生活化的，比方说在这个拿快递呀，然后骑车呀或者干什么，就大家觉得小包好像是个很独立的人，其实我觉得他是一个非常需要陪伴的。但是他表面看起来又很快乐，然后内心其实是会有一点孤独的，所以我觉得大家多陪陪他，然后也对他好一点，因为他不会像我一样，我真的很崩溃的时候，我会告诉全世界，我要发疯，我要在地上阴暗的爬行，扭曲分裂，对，就是让大家都知道我现在很崩溃。但是小包就是不会，所以我就希望，嗯，大家都可以对你好一点吧。我得向你学习呀、啊！对你可以像我一样，<笑>阴暗的爬行发疯。<笑>对对对，有的时候就是外号别人。对，就是我觉得其实不管咋样都挺好。我有时候可能不说呀或什么，就是我怕万一我说了的话，这个情绪更久了咋办？我心想着我忍忍，说不定哎就消失了。但是某天如果你跟我吐槽一些事情，我就会突然又想起来那个情绪，我就想着那我一定得都告诉你，嗯、就这种。嗯没事，你也可以多跟我们讲讲，多吐槽一下，不要把自己憋坏了。嗯、好好好，不会的，不会的，现在已经比以前好太多了，对对,对。好了，那下一封，好。哦啊，考虑到这个这个叫什么，嗯、呃，这个这个这个时长的问题，所以我写的比较短啊。你确定不是因为你根本不知道该说什么？又是熟悉的开头吗？确实是有点不知道该说什么，因为其实，啊、嗯，真的不知道该说什么。嗯，因为你怕全是骂我的，是不是？嗯，对，我刚才细细的想了一下我们俩的快乐瞬间，发现想不起来。<笑>因为我其实因为我记性很差嘛，只记得比较最近的事儿、嗯。但是我最近因为你很忙，所以我就感觉。嗯，有点不敢惹你，不敢惹我。对，然后就是跟你说话什么的，你也是感觉很不开心。啊，没有没有吧？有。我是不是困的了？我这……我是这样，我在我在这儿这样抱你，然后你就……嗯、啊
，我这样，我对我对，你就这样，你就这样走，我在后面扯你，你就硬走，我就是这样子。然后我就感觉好像你不是很想说话的样子。啊，没有吧？没有，我怎么想不起来了？那我记性可能也不太好。有可能是你在没留意到的时候，你就对我。可能我根本不知道你拽住了我。<笑>我有，我也手机里有。哎妈！你说什么？对吧？我拽住他，他在那儿硬走，硬要走。啊、不是啊，你你你颠倒黑白，说我要去吃盒饭，你不让我吃。<笑>你说那是另外一个事儿，那是另外一个事儿，是因为那个那时候已经半夜凌晨几点了，但是那是下午的盒饭，我跟他说不能吃了，他硬要去吃。是晚上的，不是凌晨的。对我去拿的时候还热着呢，对，<笑>太饿了，太饿了。好吧，来吧，那我念了。嗨、嗯，这位宝宝女士。嗯、祝你生日快乐呀！写在冰箱小黑板的留言，不知道你有没有看到呢？最近忙的没有什么见面的时间，在走廊遇到的话，给你一个拥抱也能感觉到你在不开心。但是在不开心些什么呢？我也不知道。应该过去今天就会自然而然好起来了吧？我之前一直说，我觉得生日公演就是这个人的主场，写信什么的要特别注意把控，要尽量说好话才行，不能让人觉得太喧宾夺主。你说？啊，我觉得没关系吧，想说什么就说什么就行了。那既然如此，啊、我哎，我说的是我对别人。哎，凭什么这么双标？<笑>那既然如此，因为我的就是因为我说的都是好话，因为我心里就是想的都是好事儿，不像你对。对啊，我要开始浅浅控诉你一下了。之前问你巡演前要不要提前去广州呀？你说好呀，可以提前去玩一下。这几天再问你，巡演前要不要提前去广州啊？你说啊，我还没有想好，啊，我也不知道，要不然再说吧。你经常会这样，我觉得很不开心，赌去赌气，觉得自己去也可以。但是让我养成了这样的习惯，在下次自己做决直接做决定做什么的时候，你又会说我，你怎么不问我？你说我为什么不问你？都会这样子，都会有临时又这样子。那也太多了，类似的事情很多，但是你总仗着我记性不好，让我举例子，<笑>我脑子一片空白，说不出来，你就会有一种胜利了的感觉。就是你根本就就是、真是让人感到宫寒。<笑>对对对,对，对，好像，好像这两年我们说的最多的就是，等忙完这段时间，我们就去哪里哪里吧，但却都没能成型。就好像，在我做好一些离开这里的准备，和你一起做一些别的工作，过一些别的生活时，你又说，还是有留恋。所以我已经不太会当真了，对于你的一些屁话。对，我劝你多多关注中年人心理健康。人类的感情很复杂，喜欢可以夹杂着讨厌，委屈会伴随着感动。有时候觉得你可爱，有时候看你很可恶，没办法一言蔽之。你会在吵架的时候用最不喜欢的话重伤我，也会在我难过默默不说话，坐着发呆。朋友在旁边说，给小猫擦擦泪痕的话语中，盯着我并没有哭泣的眼睛说。我要先给我的小猫擦擦眼泪。不知道，不知道为什么你总是能捕捉到我的情绪。明明我没有哭出来，但你总是用探寻的眼睛盯着我，问我怎么要哭了，眼睛湿漉漉的。但是那个时候。电视投影的光倒映在你的眼睛里，你看起来更像那只站起来好奇的小猫，我的心就柔软的一塌糊涂。我们好像很久，最多只有在上海的凌晨，吹吹没有车声、汽笛声的夜风，骑着小驴扣好头盔，看着地图找回家的路，只有这些时候，可以让我暂时的忘却那些工作中的烦心和住处的杂乱。你会把手伸进衣服里，捏的捏着我的肚子说
我理解为什么有人喜欢胖子了。你这层你这层肚子是我安全感的来源，但是首先我不是胖子。其次，你说的真的是胖子吗？对，哦，这样。其次，你的安全感不应不应该建立在一层肚皮上。你总是在我们争吵后做出总结。其实应该我去工作赚钱，你在家里照顾内务，我来养你。我会说：呦呦呦，来了是吧？你有多少钱给我，还你养我？啊，我也说我养你。对。啊，啊。你说，你说，说哎，有，我说哎，你说让我在家里就是呃，就是相夫教子这样说的。等一下，等一下，你说，你说，我不是说给你，我说，你说你要外面去工作，你说你要去外面去工作，然后我就问你还养我，然后你就会非常得意的说，我就把你关山里，一个月给你一千，你用都用不完。一千呀，兄弟们，一千还不够你花的，<笑>给你关山里，知道不？这没有地方花着你。对，这么多年的生活，好像已经没有什么特别让人印象深刻的山崩地裂了。像细细的流水，像拂面的微风，却也把河底的石头、山崖的层峦打磨成柔和圆滑的样子。我们都在相处中逐渐变得圆滑，像以前一样，言辞激烈的争吵变少了。细小的生气却变多了，太爱生气是不行的，知道吗？黛玉，<笑>心思太细腻的话，并不是太好的事情。生气和吃饭不一样，不是少食多餐就可以减少身体的负担。一天生八次气，并不能使你 feel so good。<笑>赌气背过身睡觉，醒来也不会消气。还有，希望你不要讨厌小仙女。我已经有我自己的。毛毛虫了，我新买的啊！我怎么不知道？啊？啊？就是，好东西。你为什么不说人话？分享一下。好，你应该是个 T， 一。一一定要先顾及情感，才会谈解决问题。相比起来，我非常的 F。相比起来，我非常 F， 所以或许你会觉得有些时候，我只想着事情解决了，情绪就解决了，而不是第一时间关注你的情绪。在这种各方面都不太合拍的情况下，我们也确实用了很多年的时间去互相包容。现在也不能说做得很好。我也逐渐跟你学习着用你喜欢的方式去表达，虽然那会觉让我觉得不像自己，但你时常觉得我在 PUA 你，我也觉得是你先说我的，我也觉得你总 PUA 我，所以我们俩是。No no 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 no， 是双 A。就在刚才，我又发现了你把我的皮筋扔在剧场的厕所里。上次是扔在只只会去一次的换衣间里，我说你，你还要先生气，我才要生气呢。而且我在说这个事情的时候，肥肥说，是这样，处女座是这样子的。我说这也是处女座的问题吗？他说处女座是先生气的。猫还是每天都在打架，需要会猫语的姐姐来调解啦。所以姐姐快点忙完这些事情，拿出更多的时间来调解猫界大战，还有我的心情吧。行，好，行，嗯，好，早早不早说你俩不演了，对呀，早说呀，挺累的。<笑>什么？不知道。楚博、啊。没什么，我就是说做主桌的问题。哦
单词标上了，已经。嗯。开心吗？包包有什么？哦，不是，包包有什么跟大家讲的？<笑>怎么说呢？嗯，感觉自己有点迷糊，就是可能是刚刚一下子经历太多事情了，然后再加上太慌张了，在后台，不知道今天来看我生日公演的大家是不是开心？对，开心。嗯，虽然也有出很多小差错，但是。我自己其实也挺开心的，主要也是太久没有办生日公演了。其实我每一次在在我以前的时候，每一次办生日公演前都会崩溃大哭。当然也只有前在北京吧，在北京刚开始的时候会崩溃大哭，就说：“哎呀，我不要办生日公演了。”嗯，那个时候还比较小，不知道该怎么去缓解一些情绪。现在的话。就还好，就虽然嗯，每天可能会给自己一些压力，总觉得自己还不够好。我可能就是那种，嗯，大家会说，哎，你挺好的，你挺好。但我就是属于那种，如果我觉得好，那才是真的好，就是会有点这样。所以，嗯，大家经常鼓励我，然后给我信心，包括，嗯，给我说一些安慰我的话。其实。嗯，我刚开始会觉得说啊，其实这些道理我都懂，但是从你们嘴里说出来之后，我真的有感受到很多能量，所以也希望以后大家可以多多陪伴我，我也会多多陪伴你们的。对。还有就是像刚刚刘淑贤说的，嗯，在我嗯北京要刚来上海的时候，其实也有想过说，呃。<笑>呃，是不是呃不能继续下去了？因为呃，我虽然说可能到处跑，但是毕竟家在北京嘛，然后有很多事情没有办法嗯来到上海，所以当时呃也没有对也没有赚到钱，然后呃就哎呀。然后我就会有点担心自己的未来，因为我不太想把很多烦恼带给我的亲近的人，会觉得，嗯，他们其实有时候也没有办法替我解决，可能，嗯，有时候会给他们带来，嗯，替我担忧的情绪吧，对。但是在这里，我也慢慢学会了，就有话就说，也可以不开心，难受了也可以跟你们讲，伤心了也可以跟你们讲。我觉得我自己现在成长得很好，所以也也谢谢你们，对，因为你们的包容，所以才可以让我勇敢的做我自己。对，谢谢你们。谢谢你们，爱你们，爱你们哟！呃，也谢谢包包为大家带来这么精彩的一场生日公演。然后在我们最后，大家举起手里的荧光棒，让我们一起祝包包生日快乐！哇，要合影环节拍照吗？啊，那你手机。